हेलो मेम्बर्स असलम जनरल साइंस से रिलेटेड हमारे जो फिज़िकल साइंसेस का टॉपिक था वो हमारे टॉपिक सब टॉपिक्स एवरीथिंग उसके जितने भी टॉपिक्स बन रहे थे जितने भी वर्ड्स थे वो सारे मैंने क्लियर कर दिए हैं छोटे बड़े लेक्चर सारा कुछ कवर हो गया ठीक है अब हम आज से स्टार्ट करेंगे बायोलॉजिकल साइंसेस बायोलॉजिकल साइंसेस में हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड आता था है जो हमारी बायोलॉजी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनसे रिलेटेड उनकी लाइफ से रिलेटेड सारा कुछ आता था है किस उनकी कंपोजिशन क्या है कंपोनेंट्स क्या हैं उनके सेल्स वगैरह जो हमारे जो बेसिक है लाइफ की बेसिस क्या है सेल स्ट्रक्चर उसके फंक्शन सेल्स में जितनी जितनी उसके कंपोनेंट्स हैं न्यूक्लियस माइट्रोकॉन्ड्रिया राइपोसोम्स ऑर्गेनल्स जितने भी आ जाते हैं वो आ जाते हैं ये सारे हमारे बेसिस ऑफ लाइफ में आ जाता है बायो मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी के लिए बहुत मीडी मॉलिक्यूल्स हैं प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स एंजाइम्स ये जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं ये बायो मॉलिक्यूल्स में आ जाते हैं जो कि हमारी बायोलॉजी रिलेटेड हमारी लाइफ रिलेटेड है हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है ठीक है प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम आ जाते हैं ये आपने मैट्रिक में भी पढ़ा होगा मैट्रिक में काफ़ी लोग बायोलॉजी रखते हैं चाहे उन्होंने आगे मैथ्स रखना हो या कुछ और करना हो लेकिन वो मैथ वो बायोलॉजी रखते हैं ठीक है उन लोगों को सबको पता होगा प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम के जो किंगडम फाइलम्स वगैरह हैं उनकी फैमिलीज हैं उनके जीनस स्पीशीज फैमिली वो सारा आपने पढ़ा होगा ठीक है उस आ, उसके हिसाब से जितनी भी उसकी क्लासिफिकेशन आ जाती है किंगडम्स की हम वो पढ़ेंगे हम भी एक एनिमल किंगडम में आते हैं ठीक है ह्यूमंस का भी इंक्लूडेड है एंड प्लांट्स का भी इंक्लूडेड है एंड एनिमल्स का भी इंक्लूडेड ठीक है ये सारा कुछ आ जाएगा इससे स्टडी इससे रिलेटेड स्टडी करेंगे देन हम स्टडी करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड हमारी जो फिजियोलॉजी है फिजियोलॉजी क्या आ जाती है हमारी सारे स्ट्रक्चरल आ जाती है जो इंटरनल ऑर्गन्स की हिस्टोपैथोलॉजी रिलेटेड आ जाती है हिस्टोलॉजी रिलेटेड आ जाती है सारा कुछ हमारा फिजियोलॉजी में आ जाता है ठीक है और डिजीज़ और एपिनमिक जो हमारे डिजीज मोस्ट कॉमनली हैं मलेरिया डायरिया वगैरह जो बहुत कॉमन है हमारे जो डेंगी है मे बी इस कॉमन डिजीज में कोविड नाइन्टीन से रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन आ सकता हो लेकिन हम अपने टू द पॉइंट टॉपिक से रिलेटेड ही डिस्कस करेंगे ठीक है जो हमारी कॉमन डिजीज आ जाती हैं वो पढ़ेंगे और एक बायोफ्यूल है ठीक है बायोफ्यूल उसके न्यू प्रोडक्शन और इसकी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है उसके प्रोसीजर्स वगैरह डिस्कस करेंगे पूरा बायोफ्यूल का मेथड डिस्कस करेंगे ठीक है सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजिकल साइंसेस स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ेंगे आज मैं सिर्फ बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी पढ़ाऊंगी देन नेक्स्ट हम सेल पे कंटिन्यू करेंगे सेल के स्ट्रक्चर पे एंड कंपोनेंट्स पे ठीक है बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में क्या जाता है व्हाट इज बायोलॉजी सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए बायोलॉजी की डेफिनेशन क्या है ये किससे रिलेटेड स्टडी है और इसकी कितनी ब्रांचेज हैं इसमें क्या क्या स्टडी कर सकते हैं ये जो है पूरी लाइफ को स्टडी करना ठीक है लाइफ मतलब आ, किसी भी जानवर किसी भी जानदार चीज़ को ठीक है लाइफ में हर चीज़ आ जाती है मतलब प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमंस हम सब आ जाते हैं जितनी भी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ जाती हैं वो जो बैक्टीरिया इन वायरसेस माइक्रो बायोलॉजिकल जो इतनी भी चीज़ें हैं वो सारी भी बायोलॉजी में आ जाती हैं जितनी भी लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सारी हमारी बायो में आ जाती हैं ठीक है थीके? और ये ग्रीक वर्ड बायोस से बना है बायोस का मतलब लाइफ है और लोगोस का मतलब स्टडी है ठीक है वैसे ये ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ से डिस्कस करता है ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को डील करता है उनके सारे एस्पेक्ट्स को डील करता है फिजियो केमिकल एस्पेक्ट जितने भी हैं उन सबको डील करता है ठीक है द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड दियर डिफरेंट प्रोसेस ये मैंने आपको बता दिया है एक जानदार चीज़ की स्टडी uh, को करना और उसके डिफरेंट प्रोसेस जो हैं लाइक फिजोलॉजिकल प्रोसेस एनाटोमिकल प्रोसेस हिस्टोलॉजी प्रोसेस जितने भी प्रोसेस हैं आपके इंटेस्टाइन के प्रोसेस और गैस्ट्रिक के गैस्ट्रिक इंटेस्टाइन की आ जाते हैं यू किडनी के इन फंक्शन जितने भी प्रोसेस आ जाते हैं हमारे रेस्पायरेटरी फंक्शन आ जाता है और रेस्पायरेटरी प्रोसेस होते हैं डाइजेशन के प्रोसेस हो जाते हैं पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है जितने भी प्रोसेस हैं उन सब की स्टडी को हम बायोलॉजी कहते हैं सिर्फ मैं अपने इंसानों का नहीं कह रही हर एक चीज़ में एक कोई ना कोई सिस्टम होता है लाइक like, प्लांट्स में फ्लोइम जायलम वगैरह होते हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस इन ग्रोथ वगैरह का प्रोसीजर हो रहा होता है हर एक के अपने स्पेसिफिक फंक्शंस और अपने स्पेसिफिक प्रॉपर प्रोसेस होते हैं ठीक है उन सब की स्टडी को हम क्या कहते हैं बायोलॉजी ठीक है बायोलॉजिस्ट स्टडी द स्ट्रक्चर फंक्शन ग्रोथ ऑरिजिन एवोल्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लिविंग ऑर्गेनिजम से रिलेटेड कुछ भी पढ़ना हो कोई भी स्टडी हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ से रिलेटेड लाइक उसका स्ट्रक्चर उसका फंक्शन उसकी ग्रोथ से रिलेटेड उसकी ऑरिजन उसकी एवोल्यूशन उसकी डिस्ट्रीब्यूशन जितनी भी है वो सारी हमारी बायोलॉजी में आ जाती है ठीक है इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में लिख दी है The natural science that studies life in living organisms, including their physical structure, chemical processes, molecular interactions, physiochemical,
कम टाइम में हो जाए ठीक है ये सारी हमारी बायोलॉजी से रिलेटेड स्टडी आ जाती है कि हमने आप हमने मेडिसिन को भी कैसे मॉडिफाई करना है अपनी बेटरमेंट के लिए हेल्थ बेटरमेंट के लिए ठीक है बेटर ट्रीटमेंट्स फॉर वेरियस डिजीजेज जितने भी डिजीजेज हैं उनकी बेटर ट्रीटमेंट हो रही है पहले की नस्बत एडवांस जो आ रही हैं बायोलॉजी में उसमें ज़्यादा अच्छी डिजीज़ की ट्रीटमेंट हो रही है लाइक हमारी मेडिसिन बहुत अच्छी हो रही हैं उसकी मॉडिफिकेशन से हमारी ज़्यादा 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 से ज़्यादा डिजीजेज ख़त्म हो जाती हैं पहले तो जानलेवा जानलेवा कह के छोड़ देते होते थे इलाज नहीं कराते थे लेकिन अब काफ़ी डिजीजेज के इलाज हो गए हैं ठीक है और ये सारा कुछ हमारे किससे हो रहा है बायोलॉजी से रिलेटेड हो रहा है प्रोडक्शन ऑफ इवन इनाफ फूड फॉर द ग्रोइंग पॉपुलेशन जितने जितनी पॉपुलेशन बढ़ जा रही है उसके हिसाब से हम क्राफ्टिंग वगैरह भी करें तो हमारी जो क्रॉप्स वगैरह हैं उसका भी ज़्यादा हो रहा है ये सारी हमारी बायोलॉजिकल स्टडीज़ में आ जाता है कि हमने क्रॉप को कैसे ज़्यादा करना है और फसलें ज़्यादा हो रही हैं प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है फूड की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी मॉडिफिकेशन से तो उसी तरह पॉपुलेशन की जो हमारी हंगर है जो हमारी भूख वगैरह का सिलसिला है वो हमारा ख़त्म हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे हम हमारी फूड की भी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है ठीक है अंडरस्टैंडिंग हाउ एनवायरमेंटल चेंजेस अफेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल्स हमारी ये बायोलॉजी से रिलेटेड ही अंडरस्टैंडिंग uh, है कि इसी के थ्रू हम अंडरस्टैंड करते हैं कि हमारा एनवायरनमेंट किस तरह से प्लांट्स और एनिमल्स को और ह्यूमंस को किस तरह से इफेक्ट कर रहा है ठीक है बायोलॉजी टेल्स अस अबाउट लाइफ लाइफ से रिलेटेड ये क्या क्या बताती है एवरी बताती है लाइफ से इंक्लूडिंग हाउ इट वर्क हाउ इट ग्रोज हाउ इट डिवेलप्स हाउ इट रिप्रोड्यूस हाउ लाइफ रिस्पॉन्ड्स हाउ लाइफ अडेप्ट अडेप्टेशन भी हम कर लें लाइक like अगर कोई आ, एक इन्वायरमेंट से निकल के दूसरे इन्वायरमेंट में शिफ्ट हो रहा है तो उसकी अडेप्टेशन हो जाती है इन्वायरमेंटल अडेप्टेशन ये भी सारा कुछ कैसे पता चलता है कि इसने कैसे अडेप्ट करना है कौन कौन सी चीज़ें ये चेंजेस लेकर आएगा ये सारी स्टडी जो है हमारी बायोलॉजी रिलेटेड है ठीक है बेसिक बायोलॉजिकल टर्म्स क्या जाती हैं बॉटनी जो है वो प्लांट्स की स्टडी है जोलॉजी एनिमल्स की स्टडी है मॉर्फोलॉजी है स्ट्रक्चर की स्टडी है फिजियोलॉजी जो है हमारे फंक्शन की स्टडी है माइक्रोबायोलॉजी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी है बैक्टीरिया वायरसेज एंड फंजाए वगैरह से रिलेटेड जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं उन सबकी स्टडी को माइक्रो बायोलॉजी कहते हैं आपके कुछ टर्म्स हैं कि आपको बायोलॉजिकल टर्म्स पता हो तो आपको इजीली एम सी में भी अटैम्प्ट हो जाते हैं ठीक है सब डिवीजन क्या जाती है हमारे पास बायोलॉजी की वेरियस ब्रांचेस हैं इनको हम स्पेसिफिकली मैं इतनी ज़्यादा ब्रांचेस नहीं मैंशन कर सकती थी जो आपने डेली रूटीन में आपने जो ब्रांचेस के नाम सुने हुए हैं वो मैंने एंटर कर दी हैं बायो केमिस्ट्री इकोलॉजी जेनेटिक्स फिजियोलॉजी पैथोलॉजी ये सारी जो हैं हमारी जो ब्रांचेस हैं वो बायोलॉजी में आ जाती हैं इससे भी ज़्यादा काफ़ी सारी टाइप्स हैं ये मैंने बहुत मेजर मेजर ले दी हैं जो कि आप लोगों ने नाम सुना होगा पैथोलॉजी का भी आपने नाम सुना होगा क्योंकि आप डिफरेंट डिजीज़ के टेस्ट वगैरह कराना जाते हैं तो वो पैथोलॉजी लिए आपके डिपार्टमेंट में होती हैं फिजियोलॉजी का भी आपने सुना होगा कि आपके बॉडी वर्क कैसे करता है आपकी फिजियो के साथ रिलेटेड जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं जेनेटिक्स आपने पढ़ा होगा कि आप कह जेनेटिकली आया है इसको ये जेनेटिकली आया है इन्हेरिटेड है इसका लाइक like पैदाइशी आया है कोई आपको फैमिली से इनहेरिट हुआ हो कोई ट्रेट लाइक like अगर आपकी आइज़ ब्लू हैं तो आपकी जेनेटिक्स में आपकी आइज ब्लू आएंगी तो बेबी की भी ब्लू हो सकती हैं तो ये सारी इनहेरिटेड है लाइक like जेनेटिक्स है ये भी आपने पढ़ा होगा इकोलॉजी भी आपने पढ़ी होगी बायो केमिस्ट्री से रिलेटेड भी आपने पढ़ा होगा ये सारा कुछ हमारे बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ ब्रांचेस हैं जो मैंने इसमें डिस्कस कर दिए ठीक है बेसिक्स बेसिक प्रिंसिपल्स हमारे पास क्या जाती हैं फाइव बेसिक प्रिंसिपल्स हैं बायोलॉजी के वो हमारे क्या हैं सेल थ्यूरी जीन थ्यूरी एवोल्यूशन होमियोस्टेसिस थर्मोडानिक्स ठीक है सेल थ्यूरी में हमारे पास क्या जाता है सेल जो है हमारे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है हर चीज़ जो है हमारी वो सेल से बनी होती है प्लांट एनिमल हर हर एक के अपने अपने सेल होते हैं इवन ह्यूमन के अलग होते हैं सेल्स और एनिमल के अलग सेल्स होते हैं लेकिन बेसिकली उनको क्या कहा जाता है एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स उनकी हम सेल्स की कल से हमसे कल से हम स्टार्ट करेंगे सेल्स के ऊपर उनके स्ट्रक्चर उनकी कंपोजिशन उनके जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे उनके क्या फंक्शंस हैं उनके क्या स्ट्रक्चर्स हैं वो सारा कुछ हम पढ़ेंगे जब जो भी आपके रिक्वायर्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको बता दूंगी ठीक है जीन थ्योरी में क्या जाता है जीन जेनेटिक्स से बेसिस है कि आपको जो पेरेंट्स से इन्हेरिटेड हुआ हो उसको हम जीन थ्योरी कहते हैं जो भी जीन जीन भी बेसिक यूनिट है ये ट्रांसफर का ट्रांसफर फ्राम पेरेंट्स टू ऑफ ठीक है एवोल्यूशन क्या है कोई भी जेनेटिक चेंज की किसी भी पॉपुलेशन में जब जनरेट होता है सेवर जनरेशन ओवर सेव जनरेशन ओवर जनरेशन ठीक है और ये नेचुरल सिलेक्शन का प्रोसेस है जो कि ग्रेट डाइवर्सिटी क्रिएट करता है डाइवर्सिटी क्रिएट करता है मतलब डिफरेंट फॉर्म्स क्रिएट करता है स्पीशीज़ की एक स्पीशीज अगर दो पेरेंट्स अगर कजन मैरिज हुई है तो ह्यूमन की मैं एग्जाम्पल दूंगी ना अगर कजन मैर
एबिलिटी टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इन रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल चेंजेस किसी भी चेंजेस से रिलेटेड कोई भी बैलेंस मेंटेन करिए रखना उस जगह को उसको होमियोसाइज कहते हैं उस प्रोसीजर को उस प्रोसेस को होमियोसाइज कहते हैं उसकी मेंटेनेंस को एबिलिट बैलेंस मेंटेनेंस को हम होमियोस्टेसिस बोलते हैं बेसिकली इसका मतलब होता है बैलेंस ठीक है लिविंग थिंग्स मेंटेन द एनवायरनमेंट विद इन दियर सेल्स एंड बॉडीज ओके थर्मोडाइनमिक्स में माइकल हमारे थर्मोडाइनमिक्स बहुत बड़ी एक वास्ट ब्रांच है बायोलॉजी की लेकिन बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में भी हम ये पढ़ेंगे बेसिक प्रिंसिपल फाइव बेसिक प्रिंसिपल में हमारे थर्मोडाइनमिक्स भी आ जाते हैं थर्मोडाइनमिक्स क्या है एनर्जी इज कॉन्स्टेंट एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इज नॉट कम्प्लीटली एफिशेंट लिविंग थिंग्स हैव द एबिलिटी टू एक्वायर एंड ट्रांसफॉर्म एनर्जी जो थर्मोडाइनमिक्स है या तो पढ़ा होगा एनर्जी कैन एंडर भी क्रिएटेड नॉट भी डिस्ट्रॉयड और चेंज हो जाती है लेकिन वो कभी ख़त्म नहीं होती वो चेंज हो जाती है शिफ्ट हो जाती है ठीक है वो ट्रांसफॉर्म कर लेती है अपनी शेप को ठीक है ये थर्मो डायनमिक्स था ये हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स थे नेक्स्ट हम सेल वगैरह लेंगे ये जो बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी था वो आपको इतना इनफ है मैंने काफ़ी सारी टर्म्स आपकी कवर अप कर दी हैं ताकि आपको इतना इधर उधर से देखना ना पड़े